तो एन हम लम्ब वृत्त चंग चैप्टारे शर्ट कोश्चनगुल करब तो शर्ट कोश्चिने की आज उन्नीस एयर एक नम्बर बोलते जो दूटी लम्ब वृत्त नीड़ चंगेर व्यसार्धे दर्घ्यर अनुपात हे कत टू इस टू थ्री और उच्चतार अनुपात हे पाँच इस टू तीन तेल वक्रतल क्षेत्रफल अनुपात कत ठीक है तेल उन्नीस कैपिटल ए एर हे एक नम्बर तेल धर चंग दुटर चंग दुटर व्यसार्धर मान अनुपात दिए इस टू तीन तेल व्यसार्धर मान हमें धरे नहीं कत टू एक्स एकक थ्री एक्स चंग दुटर व्यसार्धर मान धरे निल ठीक है और उच्चतार अनुपात की दिए पाँच इस टू तीन तेल उच्चता उच्चतार मान कत फाइव वाई एकक थ्री वाई एकक तेल चंग दुटर व्यसार्ध धर नाम टू एक्स और थ्री एक्स और उच्चता फाइव वाई थ्री वाई ठीक है जेहतु अनुपात यह हिसाब से देवा आज तब ये धरे निल अतए तर वक्रतल क्षेत्रफल अनुपात बैर करब तेल प्रथमटार वक्रतल क्षेत्रफल हे फर्मूला क्यों जान वक्रतल टू पाईज तेल आर एच जैगा व्यसार्ध बस जैगा उच्चता बस ठीक है तेल प्रथमटार वक्रतल क्षेत्रफल कत टू पाई ठीक है आर कत टू पाई आर हे प्रथमटार टू एक्स उच्चता प्रथमटार कत फाइव वाई प्रथमटार उच्चता टू एक्स प्रथमटार उच्चता फाइव वाई तेल यहाँ हलो प्रथमटार वक्रतल क्षेत्रफल इस टू द्वितटार वक्रतल टू पाई प्रथमटार द्वितटार व्यसार्ध कत थ्री एक्स उच्चता कत थ्री वाई ठीक है तेल एखान कत पे जा चार चार पाँच कड़ी पाई एक्स वाई इस टू दई तीन छय छये आठ गुण कर ले पाई एक्स वाई तेल पाई एक्स वाई उठे गल तेल हो गल कत कड़ी इस टू आठ तेल कड़ी इस टू आठ मैं दुई दिए भाग कर ले दस इस टू नय ठीक है तेल एखे को अपशन है एखे अपशन हे सी नम्बर ठीक है अपशन सी तरह हे देखी लम्ब वृत्त नीरेट चंगे व्यसार्धे दर्घ्यर अनुपात और उच्चतार अनुपात एत तेल आयतन अनुपात कत अच्छा एखे अनुपात गो जेहेतु एक ही दिए उत्तर एक बारे बेर कर नी ठीक है तेल अतए आयतन अनुपात एगुल अनुपात देवा आज तेल ये धरे नहीं पार्टुकु आर एखे करते हैं दिए तरह आयतन अनुपात बेर करब ठीक है तो आयतने फर्मूला कि जान पाई आर स्कोर एच तेल आर आर जैगा व्यसार्ध और एच एर जैगा उच्चता बस प्रथमटार आयतन कत पाई आर स्कोर तेल प्रथमटार व्यसार्ध कत टू एक्स आर स्कोर प्रथमटार उच्चता कत प्रथमटार व्यसार्ध टू एक्स प्रथमटार उच्चता फाइव वाई तेल पाई आर स्कोर एच मान उच्चता फाइव वाई एस टू ए द्वितटार पाई आर स्कोर एच ए सूत्र तैना तर जैसे कत बस थ्री एक्स इंटू उच्चतार जैगा कत बस थ्री वाई तेल एखन थ कत बस पाई इंटू फोर एक्स स्कोर इंटू फाइव वाई एस टू पाई इंटू नाइन एक्स स्कोर इंटू थ्री वाई तेल ये हो जाए कत कड़ी पाई एक्स स्कोर वाई 
इस टू तीन नौ सताश पाई स्कोर वाई तेटा समान समान कत हो जाए कूड़ी इस टू सताश दो दिक्कत एक ही जिन उठे गले पाई एक्स स्कोर वाई एखे आखने आज दो दिक्कत के उठे गलो तेल थकल कत कूड़ी इस टू सताश जमन एखे उठे गे पाई एक्स वाई पाई एक्स वाई दो दिक्कत एक ही थार कारण एक ही जिन उठे गे ठीक है एबार जो करबा से तीन नम्बर अंकटा तो तीन नम्बर अंकटा कि दिए दूटी लम्ब वृत्तर नीड़ चंगे आयतन समान तर उच्चतार अनुपात एत तेल तर व्यसार्ज दर्घ्यर अनुपात कत ठीक है तेल शुरू करी जेटार अनुपात दिए दिए से धरे नी धर प्रथम चंगटर व्यसार्ध छोट हाथ एकक द्वित चंगटर व्यसार्ध बड़ हाथ एक देवा नहीं धरे निल ठीक है उच्चतार अनुपात दिए अतए धर चंग दुटर उच्चता जथाक्रमे उच्चतार अनुपात दिए वन इस टू टू तेल उच्चतार धरते परि वन साथ गुण कर लेच इस टू एच एकक ठीक है इस टू अनुपात देवा वन इस टू टू तेल अनुपात के धरे नीते तेल प्रथमटार उच्चता है वन एच द्वितटार उच्चता है टू एच तेल धरल प्रथमटार उच्चता एच एकक द्वितटार उच्चता कत टू एच एकक ठीक है तेल एर आयतन समान प्रश्न अनुसारे प्रथमटार आयतन कत पाई आर स्कोर एच समान समान द्वितटार आयतन कत पाई कैपिटल आर स्कोर इंटू टू एच तैना ए रकम है प्रथमटार आयतन तेल पाई प्रथमटार व्यसार्ध प्रथमटार उच्चता तेल पाई आर स्कोर एच पाई द्वितटार व्यसार्ध कैपिटल आर दिए तेल पाई आर स्कोर टू एच द्वितटार उच्चता जीतु टू एच तेल एखान की कि उठे जाए पाई उठे जाए एक उठे जाए यदिगे थकल हे स्कोर एदि के थकल कैपिटल आर स्कोर इंटू टू हाँ एर व्यसार्थर अनुपात बैर करते बोले तेल आर स्कोर बर स्कोर समान समान टू बन तेल एखान बार बर अर्थात स्कोयर उठिए दिल रुट ओभार टू बन समान समान कत रुट टू बन समान समान कत रुट टू इस टू वन तर मैं व्यसार्धर अनुपात कत हल रुट टू इस टू वन तेल को ठीक है अपशन हे ठीक है तर चार नम्बर देखी तो चार नम्बर जे एक लम्ब वृत्त चंगेर व्यसार्धर दैर्घ्य अर्धेक और उच्चता द्विगुण कर ले चंगटर आयतन पूर्वर आयतन कत गुण है ठीक है तेल देखी व्यसार्ध धरी चंगटर व्यसार्ध और एकक उच्चता एच एकक ठीक है तेल आयतन है आयतन समान समान पाई आर स्कोर एच घन एकक एबारे चंगटर व्यसार्धे दर्घ्य अर्धेक और उच्चता द्विगुण ठीक है तेल व्यसार्ध अर्धेक एवं उच्चता द्विगुण कर ले द्विगुण कर ले आयतन तेल एक ही फर्मूला पाई आर स्कोर तेल आर 
ব্যাসার দর্ধিক হয়ে গেছে তাহলে আর স্কোয়ার জায়গাতে কত বসবে আর বাই টু তার স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা ছিল এইচ বলছে দ্বিগুণ তাহলে হবে কত টু এইচ ঘন একক ঠিক আছে তাহলে এটা সমান সমান কত হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু টু এইচ তাহলে একটা কথা কেটে গেলে থাকলো কত পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই হচ্ছে টু বলেছে এই আয়তনটা এর কত গুণ তাহলে কি বলেছিলাম গুণ যখন জানতে চাইবে যে কত গুণ তখন আমাকে কি করতে হবে পরের টাকা আগেরটা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে অতএব আয়তন পূর্বের তুলনায় তুলনায় উপরে আই আর স্কোয়ার এইচ বাই টু নিচে আই আর স্কোয়ার এইচ এত গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে কিভাবে ক্যালকুলেশন করছি একটু দেখেন এর ক্যালকুলেশনটা হবে হচ্ছে এরকম উপরের ভগ্নাংশটা পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই টু বসলো ইন্টু নিচে ভগ্নাংশের নিচে কত আছে এক তাহলে পাশে গেলে উল্টে যায় ওয়ান বাই পাই আর স্কোয়ার এইচ ঠিক আছে এত গুণ হবে তাহলে এটার সাথে এটা কেটে গেলে উত্তর কত পাওয়া গেল একের দুই তাই না তার মানে আয়তন পূর্বের তুলনায় একের দুই গুণ হবে তো একের দুই গুণ হওয়া মানে কি অর্ধেক হওয়া তাহলে এখানে কোন অপশানটা হবে এখানে হচ্ছে অপশান সি অর্থাৎ একের দুই গুণ হওয়া মানে হচ্ছে অর্ধেক হয়ে যাওয়া তাহলে আয়তন হচ্ছে পূর্বের তুলনায় অর্ধেক হবে তারপর পাঁচের অঙ্কটা হুব হু একই ধরনেরই অঙ্ক ঠিক আছে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ আর উচ্চতা যদি অর্ধেক করে তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা কত গুণ হবে দেখি ধরি চমকির ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আর একক উচ্চতা এই যে কক তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে বক্রতল সমান সমান টু পাই আর এইচ বর্গ একক ব্যাস প্রথম ক্ষেত্রে আমি পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলেছে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ আর উচ্চতা অর্ধেক করে দিচ্ছে তাহলে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ আর উচ্চতা অর্ধেক তাহলে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ ও উচ্চতা অর্ধেক করলে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ ও উচ্চতা অর্ধেক করলে বক্রতল এর ক্ষেত্রফল হবে ক্ষেত্রফল হবে কত টু পাই আরেক জায়গাতে কত বসবে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ তাহলে আরেক জায়গাতে কত বসবে টু আর উচ্চতা বলেছে কি অর্ধেক তাহলে উচ্চতার জায়গাতে কত বসবে এইচ বাই টু এত বর্গ একক তাহলে কি হচ্ছে এটার সাথে এটা কেটে গেল তাহলে টু পাই আর এইচ তাহলে এটা আর এটা কি দেখতে পাচ্ছি একই তাহলে কি হবে এখানে সমান হবে অর্থাৎ অপশান হচ্ছে এ ঠিক আছে যদি কত গুণ হবে জানতো তাহলে এখানে কি হবে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে দিতাম তাহলে এক গুণ হবে এক গুণ হওয়া মানেই সমান ঠিক আছে তারপর বিয়ের হচ্ছে এক নাম্বার সত্য মিথ্যা বিয়ের এক নাম্বারে কি বলেছে বলেছে একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঁকাকৃতির ড্রামের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আর আর উচ্চতা হচ্ছে এইচ তাহলে অর্ধেক জলপূর্ণ থাকলে তার আয়তন জলের আয়তন কত হবে ড্রামের অর্ধেক যদি জলপূর্ণ টোটাল ড্রামটার আয়তন কত হবে ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা এইচ হলে ড্রামটার আয়তন হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে এটা ড্রামের আয়তন সেই ড্রামের যদি অর্ধেক জল থাকে তাহলে জলের আয়তন কত হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই টু তাহলে এখানে কী দেওয়া আছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা কী দেওয়া আছে প্রদত্ত বিবৃতিটি মিথ্যা ঠিক আছে তাহলে প্রথমে লিখব ড্রামটির আয়তন হবে পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক ঘন সেমি তাহলে জলের আয়তন হবে এটা বাই টু ঘন সেমি অতএব প্রদত্ত বিবৃতিটি মিথ্যা তারপর দুই নম্বর অঙ্কটা বলেছে একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দুই একক হলে চোঙটির যে কোনো উচ্চতার জন্য 
চৌংটির আয়তন এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সংখ্যা মান সমান হবে তাহলে দেখি দুই নম্বর বলেছে ব্যাসার্ধ কত একক ব্যাসার্ধ আর সমান সমান দুই একক ঠিক আছে উচ্চতা সমান সমান কত এইচ একক এবার বলেছে এর আয়তন আর ক্ষেত্রফলের সংখ্যা মানটা সমান তো দেখি আয়তন আর ক্ষেত্রফলের সংখ্যা মান কত বেরোচ্ছে তাহলে আয়তন সমান সমান পাই আর স্কোয়ার এইচ তাই না ঘন একক তাহলে কত হবে পাই আর স্কোয়ার মানে কত দুই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক তাহলে সমান সমান ফোর পাই এইচ ঘন একক বক্রতল কত হবে বক্রতলের ফর্মুলা কি ছিল জানো টু পাই আর এইচ বর্গ একক সমান সমান কত টু পাই আর এই জায়গাতে কত বসবে টু সমান সমান কত ফোর পাই এইচ বর্গ একক তাহলে আয়তনের সংখ্যা মান কত ফোর পাই এইচ বক্রতলের সংখ্যা মান কত ফোর পাই এইচ তাহলে ব্যাসার্ধ যখন দুই একক তাহলে আয়তন আর বক্রতলের সংখ্যা মানটা কী হয়ে যাচ্ছে সমান হচ্ছে একই হচ্ছে তাহলে প্রদত্ত বিবৃতিটি কি হবে সত্য ঠিক আছে তারপর সি এর এক নম্বর বলেছে একটি আয়তকার কাগজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল প্রস্থ হচ্ছে বি তাহলে কাগজটিকে যদি এই যেই ধরনের অঙ্কের কথা বলা হচ্ছে যে এটা একটা আয়তকার কাগজ এর এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এল একক আর এই প্রস্থর দিকটা হচ্ছে বি একক বলছে এটাকে যদি মুড়িয়ে একটা চৌ তৈরি করা হয় এটাকে যদি এরকমভাবে মুড়িয়ে একটা চৌ তৈরি করা হয় এই যে এরকম চৌ ঠিক আছে তাহলে এই চৌংটার কি জানতে চাইছে বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা কি হবে তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা কি হবে এই আয়তক্ষেত্রটার সাথে সমান হবে অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কত দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অর্থাৎ এল গুণিত বি তাহলে এল গুণিত যদি বি হয় তাহলে এর ক্ষেত বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা কত হবে এল বি হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে শূন্য স্থান কত হবে এল ইন্টু বি বর্গ একক ঠিক আছে এল ইন্টু বি বর্গ একক তাহলে ব্যাস সি এর দুই নাম্বারটা দেখি বলেছে একটি লম্ববৃত্তাকার চৌয়ের ব্যাসের দৈর্ঘ্য তিন সেমি উচ্চতা চার সেমি চৌটির ভিতর সর্বাপেক্ষা যে দণ্ডটি রাখা যাবে বড় দণ্ডটি তার দৈর্ঘ্য কত তাহলে দেখি বলেছে একটা লম্ববৃত্তাকার চৌ ঠিক আছে এই লম্ববৃত্তাকার চৌয়ের কি বলে দিয়েছে বলে দিয়েছে যে ব্যাসের দৈর্ঘ্য তিন সেমি তাহলে টোটালটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে তিন সেমি তাহলে এখান থেকে অর্ধেকটা কত হবে এই অর্ধেকটা কত হবে এই অর্ধেকটা তিন বাই দুই সেমি ঠিক আছে তাহলে এই অর্ধেকটা হয়ে গেল তিন বাই দুই সেমি ঠিক আছে আর এই সম্পূর্ণটা হয়ে গেল কত সেমি তিন সেমি তাহলে সম্পূর্ণটাই দরকার আমার অর্ধেক দরকার নাই সম্পূর্ণটাই দরকার তাহলে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে তিন সেমি আর এই উচ্চতাটা বলে দিয়েছে কত চার সেমি তাহলে এর ভিতর সব থেকে বড় যে দণ্ডটা রাখা যাবে সেটাকে এইভাবে রাখা যাবে তাহলে এটা এই দৈর্ঘ্যটার মাপ কপ কত হবে এই দিকটা যদি এটা যদি তিন সেমি হয় আর এটা যদি চার সেমি হয় তাহলে এটা এই তিনটে মিলিয়ে একটা সমকোণী ত্রিভুজ গঠিত হলো না যার অতিভুজের দৈর্ঘ্য সমান সমান কি হবে এটার দৈর্ঘ্য সমান সমান এটা যদি এক্স হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার মানে চারের স্কোয়ার প্লাস তিনের স্কোয়ার সমান সমান কত হবে ষোলো প্লাস নয় ষোলো প্লাস নয় মানে কত পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে অতএব এক্স ইকোয়াল টু কত হবে রুট ওভার পঁচিশ সমান সমান পাঁচ তাহলে সব থেকে বড় মাপের যে দণ্ডটি রাখা যাবে তার দৈর্ঘ্য কত সেমি হবে পাঁচ সেমি হবে ঠিক আছে ছবিতে দেখিয়ে দিলেই হয়ে যাবে যে ধরেই দণ্ডটির দৈর্ঘ্য এক্স সেমি অতএব এটা ঠিক আছে শুধু এখানে কি লিখতে হবে যে ধরেই দণ্ডটির দৈর্ঘ্য এক্স সেমি ব্যাস তারপরে এটুকু করে দিলেই দণ্ডটির দৈর্ঘ্য হয়ে গেল পাঁচ সেমি ব্যাস তারপরেরটা দেখি সিয়ের দুই নাম তিন নাম্বার অঙ্কটা বলেছে একটি লম্ববৃত্তাকার চৌর আয়তন আর বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সংখ্যা মান সমান হলে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত হবে বলে দিয়েছে আয়তন আর বক্রতলের ক্ষেত্রফলটা সমান তাহলে তিন নাম্বার ব্যাসার্ধ 
समान समान आर एकक उच्चता समान समान एच एकक ठीक है तेल प्रश्न अनुसारे प्रश्न अनुसारे कि आयतने साथ वक्रतल क्षेत्रफल समान तेल पाई आर स्कोर एचर सा टू पाई आर एच समान तेल एखान एक पाई एक एक उठे गल तेल एक पड़े थक पाई आर एच उठे गले दुई पड़े थक आर समान समान कि पा गल दुई तेल व्यसार्ध जो दुई एकक व्यस कत एकक व्यसर दैर्घ्य कत है चार दुई के दुई दिए गुण ठीक है व्यस कुरियर एक नम्बर अंकटा करब तो कुरियर एक नम्बर अंकटा हे हूबहु ये अंकटाई ओखने दिए दिए आर भूल कर तेल ये अंकटा देखे वो अंकटा कर ठीक है दस नम्बर अंकटार साथ चौष्टि नश चौबीस दुशो चौष्टि नश चौबीस ठीक है एक ही अंक दिए दिए कुरियर दुई नम्बर अंकटा करब एक चुंगे वक्रतल क्षेत्रफल हो सी भूमि व्यसार्ध आर ए आयतन भि ठीक है तेल देखे व्यसार्धे दैर्घ्य दिए व्यसार्ध समान समान छोटो हाथ आर उच्चता समान समान छोटो हाथ एच तेल दिए हे वक्रतल क्षेत्रफल सी समान समान वक्रतल क्षेत्रफल के सी दिए लिखे तेल सी समान समान कत है टू पाई आर एच ठीक है और आयतन के लिखे भि दिए तेल आयतन समान समान कत है पाई आर स्कोर एच ए मान बेर करते दिए सी आर बी समान समान कत सी आर बी तेल मानगुल बस दी सी एर मान कत टू पाई आर एच इंटू आर और नीचे भि एर मान कत पाई आर स्कोर एच ते सब ही केटे गले पड़े थको कत दुई ठीक है तेल सी आर बी एर मान हे दुई बस तर तीन नम्बर अंकटा बोले दिए एक लम्बित चंगे उच्चता चौदह वक्रतल क्षेत्रफल दुशो चौष्टि वर्ग सेमी हम आयतन कत ते देखी उच्चता दिए दिए समान समान चौदह सेंटीमिटार तेल लिखब उच्चता एच समान समान चौदह सेंटीमिटार तेल अत वक्रतल समान समान वक्रतल समान समान टू पाई आर एच वर्ग सेमी एचटा कि जिन उच्चत यह देवा आज आरटा कि जिन चंगटर व्यसार्ध चंगटर व्यसार्ध ठीक है तेल प्रश्न अनुसार ये वक्रतल समान है कौन दुशो चौष्टि ठीक है तेल पर लाइन प्रश्न अनुसारे कत टू पाई आर एच समान समान दुशो चौष्टि पर लाइने बा दुई गुणित मानगुल बस दी बस सात गुणित आर गुणित एचर मान हो चौदो समान समान दुशो चौष्टि आर मान तो जाना नहीं सेटाई जानते हैं तेल सतर सात चौदो केटे गई तेल पर लाइने आर समान समान कत है दुशो चौष्टि बच्चे दुई गुणित बस गुणित दुई तैना दुई जा बस जाए दुई जा सब नीचे चले आसल काटाटी करी दुई दिए दुशो चौष्टि के काटले कत है एक तीन दुई तर दुई दिए काटले कत दुई दिए काटले छय छय बस दिए एक बारे केटे दी कत तीन तेल अतए आर मान कत पा गल तीन तेल चंगटर व्यसार्ध हम पे गलम एबारे जानते हैं आयतन कत आयतन समान समान कत है अतए आयतन समान समान पाई आर स्कोर एच घन सेमी ठीक है तेल समान समान कत हे बस बत गणित आर स्कोर आर स्कोर मान तीन स्कोर मान कत नय गणित एचर मान कत चौद तेल सात साथ चौदह केटे गई ठीक है तेल हो गल कत बस आठ गुण ठीक है बस आठ गुण कर ले तीन सौ छियानबे तीन सौ छियानबे वर्ग सेमी बस तेल हो गल एबारे
কুরিয়ার চার নাম্বার অঙ্কটা করব তো কুরিয়ার চার নাম্বার অঙ্কটা কি দিয়েছে চার নাম্বার অঙ্কটা করার আগে আমরা একটা জিনিস লিখবো যে বৃত্তের পরিধির অনুপাত অনুপাত সমান সমান হচ্ছে ব্যাসার্ধের অনুপাত এটা হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ ব্যাসার্ধের অনুপাত তাহলে এখানে যেটা দিয়েছে উচ্চতার অনুপাত কত দিয়ে দিয়েছে ওয়ান ইস্টু টু পরিধির অনুপাত তিন ইস্টু চার তাহলে পরিধির অনুপাত তিন ইস্টু চার মানে কি এটাই ব্যাসার্ধের অনুপাত আর এটাই যদি ব্যাসার্ধের অনুপাত দেয় তাহলে উচ্চতার অনুপাত আর ব্যাসার্ধের অনুপাতের সাহায্যে আয়তনের অনুপাতটা বের করতে হবে এই যে ব্যাসার্ধের অনুপাত উচ্চতার অনুপাত থেকে আমরা আয়তনের অনুপাতটা বের করেছি একদম হুবহু উনিশের এই অঙ্কটার মতো হবে হচ্ছে ওই অঙ্কটা ঠিক আছে দুই নাম্বার অঙ্কটার মতো তাহলে এটা উচ্চতার অনুপাত এটা পরিধির অনুপাত আর পরিধির অনুপাত আর ব্যাসার্ধের অনুপাত কি হয় একই হয় তাহলে পরিধির অনুপাত এটা বললেও এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্যাসার্ধের অনুপাত তাহলে প্রথমে এটা লিখবো তাহলে লিখবো অতএব উচ্চতার অনুপাত এত ব্যাসার্ধের অনুপাত এত তাহলে আয়তর অনু আয়তনের অনুপাত আমরা এই অঙ্কেটার সাহায্যে এই অঙ্কটার ধরন যেভাবে করলাম সেইভাবে করে নেব ঠিক আছে তারপর এবার আমরা করব হচ্ছে পাঁচ নাম্বার অঙ্ক তো পাঁচ নাম্বার অঙ্কতে কি দিয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার চঙ্গের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস আর উচ্চতা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে আয়তনের শতকরা পরিবর্তন কত তাহলে ধরি ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ সমান সমান আর একক আর উচ্চতা সমান সমান হচ্ছে এইচ একক ঠিক আছে তাহলে ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা আমরা ধরে নিলাম তাহলে ব্যাসার্ধকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করছে আচ্ছা আয়তনটা আগে বের করে রেখে দিই তাহলে আয়তন সমান সমান হচ্ছে কত পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক ঠিক আছে তাহলে ব্যাসার্ধ পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করলে ব্যাসার্ধ পর হবে কত তাহলে পরে ব্যাসার্ধ সমান সমান পরে মানে হ্রাস করার পরে হ্যাঁ ব্যাসার্ধ সমান সমান আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস পঞ্চাশ বাই একশো একক তাই না পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করে দিয়েছে তাহলে এটা সমান সমান এক বিয়োগ একের দুই তাহলে এটা কত হচ্ছে আর ইন্টু এক বিয়োগ একের দুই তাহলে এটা সমান সমান কত হচ্ছে আর ইন্টু দুই লসাগু দুই বিয়োগ এক তাহলে এটা হচ্ছে কত আর ইন্টু একের দুই একক সমান সমান কত হয়ে গেল আর বাই টু একক তাহলে আমরা পরে ব্যাসার্ধ কত পরে ব্যাসার্ধ এই কথাটার মানে কি যে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করার পরে ব্যাসার্ধ হবে আর পরে উচ্চতা মানে কি তাহলে উচ্চতাটা কি করছে একটু দেখি পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছে তাহলে উচ্চতা সমান সমান কত হবে এইচ ইন্টু এক প্লাস পঞ্চাশ বাই একশো যখন হ্রাস তখন মাঝখানে মাইনাস যখন বৃদ্ধি তখন মাঝখানে প্লাস এত একক তাহলে এটার সাথে এটা কেটে গেলে দুই তাহলে কত হচ্ছে এইচ ইন্টু এক প্লাস একের দুই তাহলে সমান সমান কত হচ্ছে এইচ ইন্টু দুই লস আগু দুই প্লাস এক তাহলে এটা সমান সমান কত হচ্ছে এইচ ইন্টু তিনের দুই একক সমান সমান কত থ্রি এইচ বাই টু একক তাহলে আয়তন কত হবে আয়তন সমান সমান পাই আর স্কোয়ার আর মানে এই যে আর বাই টু তার স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা মানে কত থ্রি এইচ বাই টু তাহলে এত ঘন একক ঠিক আছে তাহলে এটা সমান সমান হয়ে গেল পাই আর স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু থ্রি এইচ বাই টু তাহলে এটা হচ্ছে কত থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই হচ্ছে এইট তাহলে দেখি তাহলে এটা সমান সমান হচ্ছে থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই হচ্ছে এইট ঘন একক ঠিক আছে তাহলে এটাকে তিনের আট পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক আচ্ছা আগে ছিল কত পাই আর স্কোয়ার এইচ এখন হলো কত তিনের আট পাই আর স্কোয়ার এইচ আচ্ছা এই যে ভগ্নাংশটা উপরে ছোটো নিচে বড় তার মানে এই ভগ্নাংশটার মান হচ্ছে একের থেকে ছোটো যদি একের থেকে ছোটো হয় তাহলে এই মানটা পুরো মানটা কিন্তু এর থেকে কমে গেছে তাহলে কতটা কমেছে তাহলে আয়তনের হ্রাসটা বের করি আয়তনের হ্রাস কমে গেছে তার মানে কি আগেরটা থেকে পাই আর স্কোয়ার এইচ থেকে 
তিনের আট পায়ে আর স্কোয়ার এইচ বাদ যাবে এত ঘন একক কমে গেছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে পাই আর স্কোয়ার এইচ কমন গেল তাহলে এক বিয়োগ তিনের আট তাহলে এখান থেকে কত হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ ইন্ট্রো আট লস আগু তাহলে আট মাইনাস তিন তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ ইন্টু পাঁচের আট তাহলে আয়তন নেবে শতকরা পরিবর্তন অতএব শতকরা হ্রাস কত দেখি শতকরা হ্রাস নিয়ম কি যতটা কমে যায় সেটা উপরে ঠিক আছে বাই আগে যেটা ছিল তাহলে কমলো কতটা কমলো হচ্ছে এটা এতটা কমে গেছে তাহলে আগে ছিল কতটা আগে ছিল এটা ইন্টু হচ্ছে একশো ঘন একক তাহলে পায়ার স্কোয়ার এইচের সাথে পায়ার স্কোয়ার এইচ কেটে গেল তাহলে পাঁচের আট ইন্টু একশো চার দিয়ে কাটলে দুই চার দিয়ে কাটলে পঁচিশ তাহলে একশো পঁচিশ বাই দুই সমান সমান বাষট্টি দশমিক তার মানে কি বাষট্টি দশমিক পাঁচ যদি হয় তাহলে আয়তনের শতকরা পরিবর্তন এত ঘন একক অর্থাৎ বাষট্টি দশমিক পাঁচ পারসেন্ট হ্রাস পেয়েছে ঠিক আছে বাষট্টি দশমিক পাঁচ পারসেন্ট হ্রাস পেয়েছে ব্যাস